اهلا بكم اعزائي المشاهدين بعدما تعرفنا في الحلقات السابقه كيف نعتني بفرخ العصفور الدوري وننقذه من خطر الموج في حلقه اليوم سنتعرف على طريقه في طامه والتي تكون تدريجيا ويجب الا نتسرع فيها اولا نبحث له عن شريك في القفص طير كناري مثلا ويجب ان يكون هادئ ونتجنب الطيور العنيفه والمحبة للشجار من الأحسن أن تكون طيور كناري شابة أو فراخ زيبرة مفطومة حديثا لكي يتعلم منها أماكن الأكل والماء وطريقة شرب وأكل الحبوب ثانيا ننقص له عدد الوجبات المقدمة باليد أو بالإبرة تدريجيا حتى نتوقف عنها نهائيا والمدة الزمنية تختلف من طير إلى طير على حسب سرعة تعلمه نقدم له الأطعمة الطرية مثلا البيض والخس والخيار الفواكه الأرز لأنه يجد صعوبة في تقبل الحبوب الجافة ويمكن أيضا أن نقدم له الخبز اليابس والتمر لا ننسى أن نطعمه الحشرات على الأقل مرتين في الأسبوع لأنها مفيدة لنموه ومن الأفضل أن تقدم له من اليد لكي يبقى يتذكر أنك مهم بالنسبة له ولا يتوحش ويتحول إلى طير بري إلا إذا كنت تنوي إطلاق سراحه فيجب عليك أن تفطمه بشكل كلي وتجعله يخاف من البشر لكي لا يتم صيده بسهولة بعد الإطلاق ومن الأمور المهمة والواجب توفيرها له هي الحمام الشمسي والحمام الرملي والحمام المائي ليحافظ على صحة ريشه وقوة جناحيه وفي الأخير نتمنى من الجميع من المهتمين بتربية العصفور الدوري أن يشاركون تجربته في التعليقات